Welcome to Curious About, the podcast with great entrepreneurs, founders, and hidden champions who share their story and give insights into what it takes to run a business. Hosted by Dr. Jens Pippi, CEO of Seven Ventures and founder of Pro Sieben Sat 1 Accelerator. Willkommen bei Curious About meinem neuen Podcast. Hier werde ich in Zukunft mit interessanten Persönlichkeiten und Unternehmern sprechen und Einblicke in deren Leben und Unternehmungen geben. Anfangen werden wir mit Julian Peters, Gründer und Geschäftsführer von Jamie Jacobs, aber stell dich doch am besten einfach mal selbst vor. Also mein Name ist Julian Peters, ich bin einer der beiden Gründer von Jamie Jacobs und ähm, soll ich noch ein paar Worte zu Jamie Jacobs verlieren? Oder? Das, das wäre super, denn ich würde mal sagen, Jamie Jacobs ist eines der Startups, was viele noch gar nicht kennen, aber eigentlich äh, kennen sollten, denn ich finde, ihr habt da eine ganz beeindruckende Geschichte hingelegt. Auf jeden Fall und mittlerweile, ich bin schockiert, dass uns noch nicht jeder kennt, weil nachdem wir jetzt schon so viel Fernsehwerbung gemacht haben, sollte Jamie Jacobs mittlerweile auch ein richtiger Household Name sein, aber ich sage natürlich gerne trotzdem noch was zu unserer Marke. Das ist sehr nett. So bin ich. Jamie Jacobs hat äh, eigentlich ganz anders angefangen, als wo wir jetzt stehen. Wir haben vor in 2013 angefangen, individualisierbare Damenschuhe über das äh, Internet zu vertreiben. Hatten wir so eine schicke Webseite mit 3D-Konfigurator, wo man sich seine Schuhe selber zusammenstellen konnte. Mussten aber leider feststellen, dass dieses Produkt am deutschen Markt nicht so ankommt, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie es in anderen Märkten ankam, wie in Australien oder USA. Und ähm, sahen uns dann eigentlich schon kurz vor dem Aus mit unserem mit unserem ersten ersten Versuch mit Jamie Jacobs kamen dann durch ja durch Zufall auf die Idee ähm, Kleinlederwaren für für Herren anzubieten oder besser gesagt Geldbeutel in einem speziellen Fall und haben dann unser Geschäftsmodell einmal auf links gedreht und uns komplett fokussiert ähm, auf dieses äh, diese neue Opportunität. Und seitdem läuft es sehr gut. Das, der Pivot war ähm, Anfang 2015, haben wir mit äh, Kleinledern waren angefangen. Ähm, aus dem Kopf heraus haben wir 2000, Ende 2015 die Schuhe komplett eingestellt und machen seitdem äh, äh, mit vollem Fokus nur noch Geldbeutel und andere äh, Herrenaccessoires mhm. und sind damit sehr gut gefahren und konnten jetzt, glaube ich, seit 2015 auch eine ganz interessante Wachstumsstory hinlegen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, die Schuhe, die ihr zu Anfang gemacht habt, das hat nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt und wie ihr es auch in anderen Märkten gesehen habt. Was war denn da der Grund dafür? Au, oh, die Gründe, äh, glaube ich, sind hier mannigfaltig. Ähm, äh, A, denke ich einfach, dass der deutsche Markt im Besonderen nicht äh, für so ein Produkt unbedingt geeignet ist. Weil die Hier gibt es wahrscheinlich nicht so viele Individualisten wie in ähm, Amerika oder vielleicht auch in Australien. Das ist ein Grund. Also auch andere Ventures, die hier versucht haben, in den Markt reinzugehen, auch die Großen, die jetzt mit dem Businessmodell in anderen Märkten erfolgreich sind, haben es eigentlich nicht geschafft, hier in Deutschland Fuß zu fassen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund waren ein paar Operations-Themen. Wir haben, wir haben da blind auf eine von unseren Partnerinnen vertraut, dass sie die Fashion-Kompetenz äh, hat, ähm, was ein bisschen naiv war wahrscheinlich. Wir selber komplett branchenfremd äh, haben halt einfach gedacht, äh, Design und Fashion haben wir damit abgedeckt und haben dann eigentlich festgestellt, dass unser Produkt wahrscheinlich auch im Endeffekt nicht nicht das attraktivste war, vor allem in so einem modelastigen Bereich wie, wie dem Schuhmarkt. Und ist es so, dass auch die Retouren euch da in gewisser Art und Weise Probleme bereitet haben? Weil ich stelle mir das so vor, wenn ich einen Schuh individuell designe im Internet und der Meinung bin, dass der schön ist, dann gefällt er vielleicht mir. Aber wenn ich dann, ähm, weiß ich nicht, einen roten Absatz mit einem grünen Schuh kombiniere, dann gefällt das vielleicht auch tatsächlich nur mir. Und wenn der Schuh da nicht passt, dann schicke ich ihn zurück, kriege dann von euch das Geld und ihr bleibt auf dem Schuh sitzen. Das war das Schöne an dem Businessmodell. 
Ähm, was vielleicht einige nicht wissen, ist, dass man Produkte, die man individualisiert, nicht zu äh, nicht zurückgeben kann, weil sie speziell für dich gefertigt ähm, werden. Damit entfällt das normale Rückgaberecht und ähm, man muss als Unternehmen die Schuhe nicht zurücknehmen. Aber ähm, kann man das tatsächlich auch durchziehen? Also ich stelle mir das dann so vor, dass dann durchaus die Kunden es trotzdem probieren und dann versuchen, das Ganze zu machen und man das dann natürlich auch damit rechnen muss, dass dann in gewisser Art und Weise negative Bewertungen in irgendwelchen Foren oder sonst irgendwo auftauchen könnten. Das ist, das ist absolut richtig, vor allem in der Zeit von, von Amazon und Co. sind natürlich Bewertungen äh, immer ein großer Faktor. Wir haben das damals natürlich so versucht zu regeln mit den Kunden, dass sie mit ihm ihrem Design äh, happy sind und sind natürlich auf die Kunden eingegangen. Aber man hat nicht die normalen ähm, Retourenraten, die man jetzt von Zalando und Co. kennt. Ich glaube, so im Schuhbereich äh, aus der Hüfte rausgeschossen sind die ja zwischen 40 und 60 Prozent Retouren, das hatten wir nicht. Unsere Retouren waren weit unter der 10 Prozent Marke, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben Schuhe zurückgenommen im Fall, wenn die Größe nicht gestimmt hat. Und bei Designthemen, wenn jetzt jemand wirklich da einen Kolibri-Schuh designt hat, dann haben wir, sind wir auf den Kunden auch nochmal zugegangen und haben gefragt, ob er es jetzt wirklich so haben möchte. Weil es war natürlich nicht so, dass der Kunde auf den Knopf gedrückt hat und dass es dann aus dem Automaten rausfiel, sondern da war natürlich auch eine gewisse Produktionszeit dabei. Und das hat man dann eigentlich ganz gut im Griff gehabt mit dem Modell. Okay, das äh, klingt soweit erst mal nachvollziehbar, wenn ich mir jetzt äh, dann an mich zurück erinnere, dann habt ihr nicht nur online versucht, sondern habt dann auch offline versucht, die Schuhe nochmal zu verkaufen. Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Sachen zu erzählen, was ihr da gemacht habt und auch was da die Erfahrungen waren. Das war so der letzte, ähm, der letzte Strohhalm, an dem wir uns geklammert haben, war, dass man, dass unsere These war, ähm, das Konzept könnte im deutschen Markt schon ankommen, aber die Leute haben einfach, äh, trauen sich nicht, so ein Produkt äh, auch aus den vorhin erwähnten Gründen, dass man so ein Produkt nicht zurückgeben kann, trauen sich deshalb die Leute nicht, das online zu bestellen. Und darum war es ja ganz naheliegend, auch mal die These aufzustellen, wenn die Leute das Produkt aber sehen und auch in die Hand nehmen können, sich von den Materialien live überzeugen können, dass es funktionieren könnte, in einem Kaufhaus einen Pop-Up-Store zu machen und dort das, das Produkt den Leuten nahezubringen und anzubieten, auch mit Verkäufern. Und basierend auf dieser These, und das war wirklich dann der letzte Versuch, in der Retrospektive hätten wir uns das auch sparen können, weil es war jetzt für ein kleines Startup nicht ganz günstig, ähm, waren wir dann am Ende, ich glaube es war 2015, wenn ich mich erinnere, im ersten Quartal 2015 waren wir dann im Kaufhof hier in München in der Kaufingerstraße, also eigentlich eine Top-Location. Jetzt kann man natürlich immer noch debattieren, ist der Kaufhof das richtige, das optimale Kaufhof, äh, Kaufhaus für so ein äh, Modell? Wahrscheinlich nicht, aber man kann trotzdem sehr gute Schlüsse daraus ziehen und wir haben sehr schnell feststellen müssen, dass das Produkt äh, nicht ankommt, auch nicht im, im Offline-Geschäft. im Offline -Geschäft. Und wie wart ihr euch da so sicher, dass es am Produkt liegt und nicht vielleicht an den Verkäufern? oder an der Art der Präsentation? Wir, wir waren uns schon davor relativ sicher, dass, dass unser Produkt an sich, also wenn ich von Produkt rede, rede ich von, äh, sind das sexy Schuhe? Also wir waren ja Haupt, äh, wir waren ja vor allem im Frauenmarkt unterwegs und äh, da, da merkt man ja dann relativ schnell, ob die Schuhe wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, den Zeitgeist oder den Geschmack der Frauen treffen. Und da waren wir uns schon ziemlich sicher, dass dass das Produkt an sich, A, es war relativ teuer und es war jetzt nicht sexy genug, um einen neuen Anreiz zu schaffen, dass die Frauen dann Lust haben, sich wirklich unseren Schuh zu designen. Da, wie ich vorhin erwähnt habe, hat uns einfach die Designkomponente komplett gefehlt in dem Bereich. Was hat so ein Schuh gekostet ungefähr? Zwischen 199 und 260 Euro. Schon eine Nummer. Ist schon äh, nicht ganz günstig, mhm. jetzt nicht der klassische Mitnahmeartikel. So, okay. Und dann habt ihr, dann hast du gesagt, das war der letzte Strohhalm. Der war dann auch abgebrochen oder verstopft, wie auch immer mhm. man es nun nennen mhm. will. Was habt ihr dann gemacht? 
Nun ja, nachdem die Schuhe nicht so richtig funktioniert haben, haben wir natürlich auch weitere Produkte gesucht, die wir eventuell unter dem Konzept vertreiben könnten. Und nachdem wir auch Herrenschuhe gemacht haben, dachten wir, vielleicht nehmen wir auch, probieren wir einfach mal Geldbeutel. Und das hat erstaunlicherweise auf Anhieb gleich super funktioniert. So, und dann war euer Hauptkanal zu Anfang Amazon oder habt ihr äh, noch weitere Kanäle gehabt? Wir konnten den Geldbeutel nicht auf unserer eigenen Webseite verkaufen, weil unsere Webseite, das war eine komplett selbstgebaute Webseite. Und wenn ich selbstgebaut äh, sage, heißt das, wir mussten alles vom Anfang an selbst aufbauen. Das heißt, wir haben nicht auf ein Shopsystem aufsetzen können, weil es in dem Sinne für ein so komplexes Produkt wie einen selbst selbst konfigurierten Schuh keine, keine guten Standardprodukte Programme damals gab oder zumindest hat das damals unser CEO, äh, CTO gesagt, wenn man ihn so nennen möchte und da konnten wir dann keine Produkte, die, die also ein ganz normales Standardprodukt konnten wir dann auf unseren Shop gar nicht anbieten und deshalb war am Anfang unser einziger Vertriebskanal Amazon und Dazu muss man noch sagen, Amazon damals ist war nicht das Amazon, was man heute hat. Also von, ich denke jetzt mal, viele, die diesen Podcast vielleicht hören, kennen Amazon, wie das jetzt momentan aussieht. Das war damals alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Da war Kawai der der große Held für alle, die die auf Amazon angefangen haben, hier in Deutschland zu verkaufen. Und mittlerweile ist das ja ist das ja ein Megatrend geworden. Absolut, da sollten wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wenn wir nochmal in Größenordnung jetzt äh, darüber sprechen, wie groß war die erste Produktion, die ihr gemacht habt an Geldbeuteln, die ihr dann auf Amazon verkauft habt? Wie viel Stück hattet ihr da produziert? Ach, das waren nicht viele, das waren aus dem Bauch raus 50, 60 Stück. Also ich finde das sehr, sehr spannend und ich habe dich ja jetzt auch kennengelernt als jemand, der immer sich ungern in den Vordergrund stellt. Ähm, ich finde es beeindruckend zu sehen, was aus einer kleinen Idee, dass man mal 50 Geldbeutel auf Amazon verkauft, äh, geworden ist. Und da kommen wir gleich sicherlich auch nochmal dazu. Wenn wir jetzt ähm, dabei bleiben und ihr dann also die ersten Geldbeutel auf Amazon eingestellt habt, dann drückt ihr irgendwann den Knopf und sagt jetzt verkaufen und dann stehen die Sachen da. Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr euren ersten Verkauf getätigt habt? Unseren allerersten Verkauf auf Amazon. Ja. Das war ja, da wollten wir eigentlich was ausprobieren bei Amazon. Und zwar für die, die sich ein bisschen auskennen, auf Amazon gibt es sowas, das heißt Blitzangebote. Das sind besondere Zeit, zeitlich begrenzte Verkaufsaktionen, wo man einen gewissen Discount für die Produkte bekommt in einer Zeitspanne von zwölf Stunden in, in Deutschland, glaube ich. Und äh, da wollten wir die Produkte einfach einstellen und mal schauen, wie es geht. Und, und auf einmal, äh, also das waren wir, da kannten wir von den Schuhen gar nicht so Erfolgserlebnisse, wurden die Geldbeutel, gar, kam ein Verkauf nach dem anderen rein. Das war damals sehr spannend. Da Das war noch die Zeit, wo man wirklich jeden einzelnen Verkauf äh, mitgezählt hat. Und auf einmal waren praktisch alle Geldbeutel innerhalb von, von einer Woche gefühlt weg. Und äh, wir mussten unserer Geschäftspartnerin sagen, dass sie unbedingt nochmal neue Geldbeutel produzieren soll. Und äh, hattet ihr da das Gefühl, dass ihr da auf eine Goldader gestoßen seid? Oder habt ihr das noch als äh, Überraschungserfolg abgetan und gedacht, jetzt versuchen wir es nochmal? Oder wart ihr euch da schon sicher, dass das was werden könnte? Das war ja nicht die erste Idee, die wir verfolgt haben. Also wenn ich von wir spreche, das spreche ich von noch meinem Geschäftspartner, den Florian. Praktisch, aber das die die der erste Versuch, der wirklich von 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 der ersten Sekunde an super vielversprechend war. Und also ich glaube, wir hatten da beide das Gefühl, dass dass das schon ein Jackpot sein könnte, was man da gefunden hat. Ähm wo wir uns eigentlich kennengelernt haben, das vielleicht so als kleiner Einwurf, ähm, ist ja eigentlich noch kurz davor gewesen. Denn ihr habt euch ja bei uns beim Pro7 Sat1 Accelerator beworben, damals noch mit dem Schuhmodell und äh, seid dann noch aufgenommen worden. Und jetzt, wenn man so zurückblickt, könnte man ja sagen, Glück gehabt, dass es noch geklappt hat. Und äh, vielleicht auch interessant zu sehen, dass wir die Herausforderungen des Schuhgeschäftes nicht so negativ gesehen haben, wie sie sich im Nachhinein vielleicht dargestellt haben, weil wir uns entschieden haben, in euch zu investieren und dann im Ergebnis doch dafür belohnt wurden, aber mit Geldbeuteln und nicht mit Schuhen, ja, was ihr zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorgestellt hattet. Aber wie war da eure Erfahrung aus, aus dem Programm und hat das 
äh, vielleicht auch, dass ich mir ein bisschen selber auf die Schulter klopfen kann, dazu beigetragen, äh, dass ihr jetzt da seid, wo er jetzt steht. Äh, absolut. Also da haben wir uns ganz blauäugig beworben und äh, um ganz ehrlich zu sein, das war so wirklich damals unser Last Shot. Also als wir zum Pitch gefahren sind äh, nach Unterföhring, war uns bewusst, wenn wir da dort nicht genommen werden für dieses Programm, sperren wir am nächsten Tag äh, die Firma zu. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war im, im Meetingraum auf der Dachterrasse in, haben wir gewartet auf die Entscheidung. Es hat gefühlt ewig gedauert. Wir waren da zusammen mit fünf, sechs anderen Startups und alle haben darauf gewartet, wie sich nun das Komitee, angeführt von Jens, entscheidet. Und wir waren dann tatsächlich wirklich das letzte Startup, was aufgerufen wurde als Teil des Accelerators. Daher kann man ganz klar festhalten, dass es Jamie Jacobs ohne den Accelerator gar nicht mehr geben würde. Des Weiteren war der Accelerator dann auch der große Faktor, der uns weitergebracht hat hinsichtlich dem Commitment von Companisto, uns und andere Startups aus dem Accelerator auf die Plattform zu nehmen. Uns alleine hatten sie, glaube ich, schon abgelehnt gehabt und daher wäre das wahrscheinlich ohne die Hilfe von, von Pro7 Sat1 und dem Accelerator nicht möglich gewesen, dass wir nochmal 250.000 Euro auf Companisto geraced haben und das war dann auch wirklich der Grundstock vom Kapital her, um überhaupt weiterzumachen und auch das letztendlich das Geldbeutel-Business fortzuführen. Vielleicht da noch kurz zur Erklärung. Zur damaligen Zeit war das Accelerator-Programm noch anders, als es heutzutage ist. Wir haben damals ausschließlich 25.000 Euro Cash investiert, zusätzlich ein Coaching- und Mentoring-Programm für drei Monate und Büroflächen in Unterföhring damals noch und haben dafür 5% an den Unternehmen, die wir aufgenommen haben, bekommen. Also ein klassisches Modell nach angloamerikanischem Vorbild. Und äh, haben das ja im Laufe der Zeit dann auch noch weiterentwickelt, ähm, so dass wir jetzt auch noch Medialeistung investieren, äh, auch in größeren Umfang. Und da seid ihr ja dann auch in den Genuss gekommen, dass wir dann noch einen Anschlussdeal mit euch gemacht haben. Das äh, war damals auch äh, sehr spontan. Ähm, Jens hat ja das Accelerator-Programm wirklich äh, auf ein ganz anderes Level gebracht, seitdem er dort angefangen hat. Und auch eine eigentlich eine nette Side-Story, wie ihr den Accelerator in der Zeit, wo wir bei euch waren, äh, komplett äh, auf äh, komplett umgedreht habt oder weiterentwickelt habt. Das ist ja auch eine ganz schöne Erfolgsstory von 25.000 Cash Invest zu jetzt. Äh, wie viel Media ist es jetzt schon? 1,5 Millionen. 1,5 Millionen äh, Media Invest. Ähm, das ist ja auch schon ganz beeindruckend. Ähm, auf jeden Fall kam Jens irgendwann auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir nicht mal gerne Fernsehwerbung ausprobieren würden. Und, äh, letztendlich ist ja der Deal vom Accelerator für jedes Startup sehr attraktiv in der Hinsicht, dass man für wenig Risiko eigentlich eine coole neue Werbeform ausprobieren kann ähm, mit Fernsehwerbung, die man wahrscheinlich sonst äh, in, in einem jungen Startup-Leben niemals, äh, niemals andenken würde, weil es einfach zu teuer ist. Und durch den Convertible Notes kann jedes Startup ohne äh, Cash Expense in Fernsehwerbung, also Fernsehwerbung machen. Wir haben das ganz pragmatisch gesehen und haben gedacht, hey, ist eine super Opportunität, lass uns das mal ausprobieren, lass uns doch mal versuchen, performancemäßig Fernsehwerbung zu machen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein sehr, sehr interessanter Ansatz, den ich in der Form und auch in der Exekution selten gesehen habe dass ihr tatsächlich ähm, mit der Fernsehwerbung nochmal ganz neue Zielgruppen erschließen kann. Man trifft halt ganz anderes Publikum bei der Fernsehwerbung als in den äh, Social Media, Und, ähm, also Instagram, Facebook etc. Man erreicht halt doch die Lisa Müller, die vielleicht noch nicht auf Facebook ist oder nicht Instagram-affin, aber sich am Abend doch gerne mal irgendeine Die Simpsons anschaut oder Two and a Half Men oder was auch immer auf Pro7 Sat 1 läuft. Und da ist ja meine eigene These so ein wenig, dass der, äh, dass die Leute Fernsehwerbung mittlerweile ein wenig unterschätzen, weil viele stürzen sich ja nur noch auf die Channels Instagram, ähm, Facebook, YouTube, Snapchat etc. und äh, lassen außer Acht, dass immer noch viele Leute, ähm, viele Leute fernsehen. 
Und da gibt sich für mich eine ganz interessante Opportunität für Startups, weil sie genau diese Lücke, die die großen Player, die jetzt ihr Marketing- oder Medienvolumen mehr in die Social Media äh, Medien verschieben, äh, dort reinkommen können und eben mit relativ attraktiven Deals schaffen können, Fernsehwerbung als refinanzierbaren Werbekanal zu nutzen. Und die Werbung hilft euch dann aber sicherlich auch bei Amazon? Absolut. Also die Fernsehwerbung hilft nicht nur auf dem Abverkauf von der eigenen Seite, sondern mittlerweile ist ja Amazon ist die größte Produktsuchmaschine und viele Leute suchen unseren Artikel direkt auf Amazon, wenn sie die Fernsehwerbung sehen, ohne auf unsere Seite zu gehen. Also von dem her, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass abgesehen von den direkten Effekten, die wir haben, also dass wir wirklich direkt nach den Fernsehwerbungen abverkaufen können, haben wir natürlich die klassischen Effekte von Fernsehwerbung auch, wie Branding-Effekt, ähm, neue Opportunitäten erschließen sich, weil ähm, gewisse Personen die Fernsehwerbung gesehen haben, neue Vertriebspartner etc., das ist natürlich noch ein, ein sehr, sehr schöner Beieffekt von der Fernsehwerbung. Absolut. Wenn man jetzt mal sich anschaut, wo ihr überall aktiv seid und ich glaube, das ist für viele wahrscheinlich auch schwer vorzustellen, dass ihr seid ja eigentlich im Kern immer noch das gleiche Team wie früher ist, der Florian und du. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt ein paar Mitarbeiter drumherum, mhm. aber jetzt keine riesige Organisation. Mhm. Und ihr macht damit äh, Multimillionen-Umsätze und äh, gleichzeitig äh, seid ihr auch vor allem aktiv nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Also es ist richtig, dass wir ein äh, sehr kleines äh, Team immer noch sind. Das Schöne daran ist, wenn man ein kleines Team ist, weiß man, dass man sehr agil auf alles agieren kann. Also wir haben jetzt nicht, äh, wir müssen uns nicht über Stellenabbau etc. Gedanken machen, wenn es mal nicht so schnell äh, gut läuft. Und im schlimmsten, im schlimmsten Fall könnten wir auch ohne größere Konsequenzen das, äh, das Ding zusperren, was in keinem Fall passieren wird. Außer, dass wir dann als Pro 7 Sat 1 sehr enttäuscht werden. Au, au, außer Jens wäre natürlich enttäuscht. Aber der not gonna happen. Ähm, aber es ist immer noch wahr, dass wenn man sich das äh, mal durch den Kopf gehen lässt, dass wir für mit der, äh, der Umsatz pro Mitarbeiter bei uns äh, ja, überdurchschnittlich hoch ist. Und es ist beeindruckend zu sehen, mit was für einer kleinen Kernmannschaft man im heutigen Handel doch sehr viel, sehr viel reißen kann. Zu dem anderen Punkt, ähm, dass wir international verkaufen, muss ich sagen, wir verkaufen international in dem Sinne, dass wir Amazon als Plattform nutzen und dadurch ist es natürlich auch für jedes Startup mittlerweile sehr einfach, neue Märkte zu erschließen. Man kann relativ, also relativ einfach ist, ist es Europa zu erschließen, weil Amazon für die, die es nicht wissen, hat ja in Europa fünf Plattformen. Das ist UK, Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien. Da kann man sehr schnell expandieren. Ohne, ohne größeren Aufwand und äh, wenn man das dann weitertreiben will, kann man auch, was ein bisschen komplizierter ist, aber auch noch absolut machbar, nach USA, ähm, Japan, Australien mittlerweile auch, ähm, Mexiko, ähm, ich glaube Indien auch, äh, relativ schnell expandieren über die Plattform Amazon. Aber gleichzeitig setzt man sich damit natürlich auch einer gewissen Abhängigkeit aus. Absolut. Für Verkäufer ist jetzt Amazon nicht gerade der beliebteste Partner. Der Endkunde steht immer für Amazon im Vordergrund und darf sich eigentlich, wie viele wahrscheinlich schon wissen, fast alles erlauben, ob der jetzt ein kaputt, ob der jetzt ein Produkt benutzt, kaputt macht und zurückschickt, der wird immer behandelt, als wäre er die goldene Gans und darf sich praktisch darf machen, was er, was er will. Und es geht halt zu Kosten auf den Händlern. Und das merkt man halt dann, da hat man keine Chance. Da, da wird immer entschieden für den Kunden. Das hat ja auch Amazon so groß gemacht und ich kann das ja aus Kundensicht absolut verstehen. Aber daher äh, sollte man aufpassen, dass man nicht komplett abhängig von Amazon wird und deshalb ist es uns auch wichtig gewesen, unsere eigene Webseite aufzubauen. Und das ist einfach wichtig, dass man sich da, glaube ich, ein anderes Standbein aufbaut und nicht komplett abhängig ist von Amazon, weil wer kennt die Geschichten nicht, wird schnell mal ein Account gesperrt. Aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, keiner weiß es, keiner kann dir dazu was sagen und auf einmal ist dein, dein, dein Firmenaccount gesperrt oder es kann zumindest passieren und dann sperren die dir auch, ohne mit der Wimper zu zucken, mal für vier Wochen deinen Firmenaccount. 
oder länger. Und was natürlich riesen, nicht nur durch den Umsatzverlust, sondern auch durch die Mechanismen von Amazon riesen Implikationen nach sich zieht. Man verliert die Sales Ranks, also das heißt, dass dein Produkt einfach nicht mehr ähm, so gut positioniert ist auf der Plattform etc. etc. Und das kann oder hat auch in der Vergangenheit schon einige Unternehmen das Leben gekostet. Wenn wir nochmal auf eure eigene Website eingehen und allgemein auf die ganze Produktionsthemen und vorbereitende Maßnahmen, die dazugehören, dann habe ich den Eindruck, dass ihr schon den Großteil bis auf die tatsächliche Produktion in-house macht und sehr wenig auslagert. Ist das korrekt? Wir stellen das jetzt gerade ein bisschen um und versuchen ein paar mehr Prozesse nach außen zu tragen, aber ja, um auf die Frage zu antworten, wir haben eigentlich alles in-house gehabt, also wir hatten keine Programmierer, ist auch völlig unnötig, muss man ganz ehrlich sagen, für ein kleines Unternehmen äh, Entwickler zu haben für eine Webseite, die sich eigentlich jedermann selber bauen kann mit den populären äh, Webseiten, Baukasten, ähm, um Namen zu nennen. Ich sage jetzt mal Jimdo, weil die machen ja auch viel Werbung auf Pro7 Sat 1 oder Shopify. Das ist, äh, das ist der Baukasten, auf den wir aufsetzen. Und Bildmaterial haben wir auch selber erstellt. Wir hatten, haben da eine kleine Fotobox und das ist alles möglich. Und da sollte man sich auch nicht entmutigen lassen. Geht alles in der heutigen Zeit. Das ist die große Chance. Ähm, heutzutage glaube ich, dass, dass man selber sehr viel mit wenig Geld erreichen kann. Und ja, da würde ich jeden dazu ermutigen, es einfach mal zu versuchen. Wenn man ein cooles Produkt hat, kann man sehr, sehr schnell seinen eigenen Webshop haben und auch sehr mit, mit sehr professionellen Auftreten nach außen hin sein Produkt präsentieren. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, dass das auch in den Gesprächen mit möglichen Agenturen oder Dienstleistern, die man sich dann später dazu holt, sehr hilft, wenn man eigentlich selber weiß, wie es gehen könnte, weil man das viel mehr hinterfragen und überprüfen kann. Ja, absolut. Also da habe ich die lustigsten Stories. Nachdem viele aus meinem Freundeskreis wissen, dass ich ja, was mit Computern mache und im Internet, haben die mich immer wieder gefragt, wenn sie sich selbstständig gemacht haben oder wenn sie irgendwie eine Webseite bauen ähm, wollten, was man denn zahlen muss für eine Webseite und haben mir dann unter anderem auch Angeboten, äh, Angebote von Agenturen vorgelegt, was die nicht haben wollen ähm, für den Aufbau von einer Webseite und äh, und das waren jetzt das waren jetzt auch Jungs, äh, die die wirklich äh, sehr lange professionell unterwegs waren und äh, nicht auf wie sagt man in Bayern so schön auf der Brennsuppen daher geschwommen kamen und äh, die waren die hatten aber keine Ahnung von der Materie und haben sich einfach mal Angebote eingeholt und äh, haben einfach gefragt, was ich davon halte und da kam für eine statische Webseite und das muss man sich wirklich vorstellen, wenn ich statische Webseite spreche, ich rede einfach nur von, äh, von, von ein, zwei Seiten. Wenn man sich eine Seite vorstellt, eine ganz normale HTML-Seite, die eigentlich jeder mit den einfachsten Mitteln selber bauen kann, ähm, zum Beispiel mit Wix und Co. Ähm, das ist auch so ein Toolbox. Das haben wir fast alle durch. Das haben wir fast alle durch und äh, Punkt ist, den ich machen will, es kostet dich, wenn du das selber machst, mit Domain und so weiter maximal 150 Euro und die Agentur wollte für diese Webseite, glaube ich, 25.000 Euro haben. Und ich glaube, erschreckenderweise machen das viel, viel mehr Leute mit, als man glaubt, weil man einfach immer noch diese Angst hat, oh, Internet, oh, Website, das ist ja was, das ist ja super Hightech, damit käme ich nicht aus, da brauche ich irgendjemanden, der mir hilft. Und äh, was ich dazu sagen äh, kann, ist einfach sich mal mit der Materie ein, zwei Stunden äh, ein bisschen googeln, äh, auseinandersetzen und dann stellt man ziemlich schnell fest, das kann man alles selber machen. Da braucht man nur so ein bisschen den, den Mindset dafür und dann ist es, ist es gar kein Problem. Ich glaube auch, dass es ähm, wichtig ist, dass man sich immer auch mal nach Alternativen umschaut und auch mal links und rechts schaut, was für Möglichkeiten es gibt. Ich glaube, man muss nicht grundsätzlich alle Dienstleister verteufeln. Es gibt da sicherlich auch sehr, sehr gute, gerade auch wenn man bestimmte Expertisen nicht hat in-house, aber man sollte auch nicht immer gleich glauben, dass man selber sich gar nichts aneignen könnte. Und vor allem ist es, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass einem nichts geschenkt wird und dass man, egal was man für einen Erfolg haben möchte, dafür hart arbeiten muss. 
und nicht einfach glaubt, ich habe jetzt irgendwo in äh, Asien Geldbeutel gefunden, ich schiffe die mal rüber, stelle sie auf Amazon und lehne mich zurück und warte, wie die Verkäufer reinkommen. Äh, ich glaube generell, äh, um da einzuhaken, von welcher, von welcher Idee man sich so lösen kann, oder lösen muss, wenn man ein Unternehmen gründet, ist, dass man sagt, ja, dann stelle ich den und den ein. Also ich kann, ich habe davon eigentlich keine Ahnung, aber dann stelle ich einen CTO ein und dann stelle ich einen, äh, einen Produktmanager ein und einen Designer und so weiter und so weiter. Das Problem ist, das ist alles schön und gut, geht wahrscheinlich auch ab einem gewissen Budget, aber ohne Ahnung zu haben von der Materie äh, ist es, glaube ich, sehr schwierig, äh, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und natürlich gibt es auch gute Agenturen, aber wie kann ich denn eine gute Agentur einschätzen, wenn ich von der Materie überhaupt mich selber damit überhaupt nicht beschäftigt habe? Also ich glaube, es ist die die Pflicht von jedem Gründer, sich mit der Materie oder jedem Unternehmen sich mit der Materie so auseinanderzusetzen, dass er wenigstens ansatzweise einschätzen kann, ob das jetzt ein faires Angebot ist oder nicht. Da kommt man auch ziemlich schnell rein. Das ist, ich glaube manchmal oftmals ist das einfach nur Faulheit, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, weil es einfach einfacher ist zu sagen, ja, das macht jetzt jemand anders für mich. Wenn wir mal einen Sprung machen mhm. und jetzt mal sagen, ihr habt jetzt eine solide Basis geschaffen für den nächsten Absprung. Mhm. Was ist die Vision? Wo siehst du Jamie Jacobs in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, unsere Vision ist wirklich, einer der führenden äh, Marken zu werden, wenn es um das Thema äh, funktionelle Herrenaccessoires und perspektivisch auch Damenaccessoires geht. Wenn ich funktionell sage, damit meine ich, dass wir unsere Produkte hauptsächlich über die Funktionen verkaufen und nicht um zwingend um über das Design. Und äh, der Kern unserer Produkte sind eigentlich immer clevere, clevere Features, die denen einfach einen coolen Edge geben über andere. Das macht einfach Spaß, unsere Produkte zu benutzen durch kleine, nette Features, die man bei anderen Produkten nicht findet. Ziel ist es, weil der Markt doch erstaunlich groß ist, in dem Bereich wirklich so eine, ich glaube auf Englisch sagt man immer Household Name zu werden. Und das ist, glaube ich, das Ziel für die, für die nächsten drei, also mittelfristig, ich würde jetzt sagen, die nächsten zwei bis fünf Jahre ist es das zu erreichen in Deutschland, dass wenn jemand sagt, Jamie Jacobs es mit unseren Produkten verbindet. Damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ihr, was die Investorenseite angeht, seid ihr hauptsächlich eigenfinanziert. Ja, ihr habt noch die Kompanisten, die ja mit ihrem Nachrangdarlehen auch noch am Unternehmenserfolg partizipieren und pro 7 Sat 1 als Gesellschafter dabei, aber ansonsten seid ihr Gründer, die das Ganze gestemmt haben und aufgebaut haben. Was ist der Grund dafür, dass ihr da so restriktiv seid, auch mit Investoren zusammenzuarbeiten? Der Hintergrund ist eigentlich, dass wir für unser Schuhventure keine Investoren gefunden haben, die damals wirklich einsteigen wollten. Und die erste in wirklich klassische Investmentrunde, die wir dann gemacht haben, war über die Companisto Plattform. Und da haben wir damals 250.000 Euro geraced. Und äh, basierend auf dem Kapitalstock äh, haben wir es geschafft, äh, uns so aufzustellen, dass wir komplett Cashflow positiv operieren können. Wir brauchen keine äh, Outside Investoren momentan und sind auch nicht äh, auf der Suche danach, weil warum sollten wir uns jetzt jemand ins Boot holen, wenn unsere Wachstumszahlen immer noch sehr gut sind und wir komplett aus eigener Kraft unsere Ziele erreichen können. Deshalb gibt es für uns momentan gar keinen Grund, und das Gute daran ist, an der ganzen Geschichte unserer Historie ist, dass wir halt gelernt haben, mit wirklich sehr wenig Kapital umzugehen und dass wir gesehen haben, dass, dass es nicht zwingend das Kapital ist. Das ist nicht das Main Ingredient, was du brauchst, um wirklich erfolgreich zu werden. Wenn man jetzt mal sich so einen typischen Tag im Gründerleben vorstellt, ja, dann denkt man, Och, man ist auf tollen Konferenzen, trinkt vielleicht schönen Kaffee und macht mal die eine oder andere Entscheidung. Das ist sicherlich ein Bild, was einige haben vom Gründerdasein de facto. Stellt sich aber ganz anders dar. Wie ist denn bei dir so ein typischer Tag? 
Was machst du denn? Dieses äh, Sexappeal vom vom Startup und Unternehmer sein und dann irgendwie einen coolen äh, Billardtisch und äh, einen Tischkicker da zu haben und irgendwie noch so eine Micro Kitchen wie bei Google das haben glaube ich die meisten so äh, im Hinterkopf, wenn man wenn man dann so an Startup äh, denkt. Ich finde mittlerweile auch Startup eher so so ein Fashion Term. Jeder hat irgendwie sein Startup, aber letztendlich ist es äh, nennen wir es mal Unternehmer. Jeder, der sich irgendwie in der Form unternehmerisch tätig werden will, muss, es ist alles andere als wirklich sexy, es ist eigentlich sehr viel harte Arbeit. Man ist halt komplett verantwortlich für alles, was man macht und man muss halt auch jede Tätigkeit am Anfang über, übernehmen. Das ist nichts da, schön mit auf Konferenzen fahren und äh, mal äh, den, die Seele baumeln lassen. Im Gegenteil, ich, aber ich, ich glaube, das ist, äh, es ist ganz klar, dass wenn man äh, alleine irgendwo hinkommen will, dass man am Anfang äh, sehr viel mehr machen muss, als wenn man noch Angestellter ist. Hast du denn ähm, irgendwelche Routinen, die du anwendest, die dir, die dir wichtig sind, um deinen Gründeralltag vernünftig durchzustehen. Äh, machst du Sport? Äh, machst du besondere äh, Meditationsübungen? Was auch immer. Also Meditationsübungen sollte ich definitiv mal irgendwann anfangen. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich das wirklich angehen sollte. Also ich mache jetzt nichts Großartiges, Besonderes, aber man muss halt sich so seinen Alltag schon strukturieren. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man, wir arbeiten von zu Hause aus. Ich, ich glaube, das geht jetzt auch nochmal in dieses ganze, in diesem ganzen Bereich. Jeff Bezos hat es, glaube ich, immer gesagt, frugal und frugality. Und wir sind da auch so sparsam unterwegs, dass wir bis heute kein eigenes Office in den Sinne haben, dass wir uns leisten, sondern wir arbeiten ganz klassisch von zu Hause aus und da ist es glaube ich ganz wichtig, dass man dass man da halt den Alltag so hat, wie man ihn auch im Büro hat und da gehört so ein bisschen Selbstdisziplin dazu, also sich den Wecker ganz normal stellen, ganz normal aufstehen und dann seinen Arbeitsalltag durchstrukturieren, seine To-Dos zu haben, ich glaube, das, das fällt vielen Leuten, die anfangen, von zu Hause aus zu arbeiten. Das, das hört sich so sexy an. Ich arbeite von zu Hause aus. Aber letztendlich, äh, ähm, ja, es, es hat seine Vorteile, aber es, es gehört auch sehr viel Selbstdisziplin dazu. Und es ist eben nicht, dass man einfach nur auf der Couch sitzt und fernschaut. Das ist halt nicht Homeoffice, sondern es ist halt, ja, get shit done. Es ist ja halt völlig wurscht, wo du bist. Äh, steh auf, mach deinen Scheiß und das, ähm, ja, jeden Tag. Und, und wie haltet ihr da die Kommunikation, also mit äh, deinem Co-Founder, aber auch mit dem Team? Denn äh, es ist ja nicht so, dass ihr hier jetzt äh, zu Hause die Geldbeutel einpackt und verschickt. Wir haben die, äh, wie gesagt, so sparsam wie sie sind, haben wir auch die ganze Logistik bei uns im Haus behalten. Natürlich machen wir Amazon FBA. Also auch wir haben auch ähm, Produkte im Lager von Amazon, aber wir haben auch unser eigenes Lager für unsere äh, für unsere Produkte in der Nähe von Würzburg und für über für über unseren eigenen Webshop verschicken wir alles noch selber und wie wir mit unserem Team kommunizieren, ja da gibt es mehrere Tools, die man benutzen kann. Wir benutzen jetzt äh, Slack und damit kann man ja wunderbar die Kommunikation intern regeln. Wir haben übrigens immer noch einen Free-Account und noch keinen Paid-Account, um nochmal zurückzukommen <lacht> zur Frugality. Sehr gut, sehr gut. Ähm, dann äh, hoffen wir, dass das noch äh, ganz lange so bleibt. Hast du noch irgendwelche Ratschläge, die du zukünftigen Gründern, die du jetzt hoffentlich inspirieren kannst oder auch Leuten, die vielleicht gerade ihr eigenes Schuh-Startup gerade haben und sie überlegen, wohin sie äh, das Ganze drehen sollen? Kannst du denen noch irgendwas mitgeben? Ja, Ratschläge? Oh, Gott, mein äh, Ratschlag ist immer auch ein Schlag, nicht wahr? <lacht> und äh, ich, ich glaube, jeder, der, äh, ich glaube, man sollte sich nicht blenden lassen äh, vom Unternehmertum und muss sich wirklich gut überlegen, ob man wirklich für das Unternehmertum geboren ist. Äh, ich habe nämlich das Gefühl, dass viele immer ihren Arbeitgeber verteufeln und sagen, ja, ich könnte das ja alles so viel besser und es ist alles scheiße und sich eigentlich äh, gar nicht bewusst ist, äh, wie gut auch ein geregelter Arbeitsplatz ist, wie viel Planungssicherheit das bietet äh, etc. etc. Aber wer sich den Schritt wagt und ich glaube jetzt, da für, also bei mir war es glaube ich eher mehr Naivität 
und der blinde Optimismus. Aber wer sich äh, wirklich traut äh, ins Unternehmertum und sagt, ich will morgen selbstständig sein, der sollte sich halt bewusst sein, dass das It will be a bumpy ride. Äh, du wirst wahrscheinlich nicht das nächste Instagram sein. Du wirst auch nicht das nächste Facebook sein. Sei froh, wenn du es mal schaffst, dir ein anständiges Gehalt auszuzahlen irgendwann mal in der in der Zukunft und bring sehr viel Frustrationstoleranz mit, sehr viel Optimismus und ähm, ja sei bereit, einfach mal zwei, drei Jahre auch zu leiden, weil ich denke, äh, wenn man davon ausgeht, ah oh ja, in, innerhalb von sechs Monaten habe ich schon eine tolle Topline aufgestellt und habe dann tolle Investoren, die mir x Millionen geben, das sind, glaube ich, die Stories, die man immer äh, immer liest in, in deutsche Startups, äh, Gründerszene etc. Aber es entspricht halt nicht wirklich der Realität der breiten Masse von, äh, von Unternehmern, die sich äh, auf das Abenteuer Selbstständigkeit einlassen. So und als abschließende Frage jetzt noch, was würdest du dir denn wünschen von unseren Hörern, äh, womit sie dir helfen können? Ah wow, also äh, wir suchen immer auch perspektivisch äh, gute Mitarbeiter, die, die Lust haben in einem kleinen dynamischen äh, Startup, äh, was wir ja immer noch sind oder kleines dynamisches Unternehmen, sage ich jetzt lieber mal, weil ich mich gerne von dem Begriff Startup verabschieden möchte, ähm, suchen wir immer motivierte Mitarbeiter, wen genau wir suchen werden in der Zukunft, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, kann ich nicht sagen. Ganz wichtig, äh, kauft alle unsere Produkte. Jamie Jacobs äh, hat viele coole Produkte für für jeder Mann und hoffentlich bald auch für jede Frau. Und ähm, spread the word, dass äh, in Jamie Jacobs ähm, eine coole Marke ist. Super, vielen Dank. Alle Links zu den äh, Werbespots, über die wir gesprochen haben, zum Shop und äh, vielleicht werde ich Julian auch noch davon überzeugen können, uns einen kleinen Discount-Code zu geben, äh, schreibe ich unten in die Show Note. Dir erstmal vielen Dank und bis hoffentlich bald mal wieder. Ich danke dir, Jens, ja, und hoffentlich bis bald. You've been listening to Curious About, the podcast with great entrepreneurs, founders, and hidden champions with Dr. Jens Pippig. Subscribe on iTunes, Spotify, or Google Play and get fresh new episodes. Until next time, stay curious. Curious.